നമസ്കാരം കേരളീയൻ മലയാളി എന്ന പദങ്ങൾക്കൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് വലിയ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു കവിതകളിലും കഥകളിലുമെല്ലാം കേരളീയ തനിമകളെ വർണ്ണിച്ച തൂലിക പടയാളികളെല്ലാം കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇന്നും ക്രിയാത്മകമായി കേരളത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞിരിക്കണം ആധുനികവൽക്കരണത്തിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിലൂടെ പരതുമ്പോഴും ആരംഭഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തെ തിരഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പും പരിതാപകരവുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ കേരളമായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആ കേരളമൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിലെ നാലു പേജുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കാലം ഏറെയായി ചാവേറുകൾ വരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്ര ഭീതിജനകമായ ഒരു നാടാണിപ്പോൾ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോലും ഇന്ന് ഓരോ പ്രവാസിയും ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തുന്ന കാലത്തിലേക്ക് കേരളം കടന്നു കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഭീതിയോടെയാണ് ഇന്ന് ഓരോ രാത്രിയും കേരള ജനത തള്ളി നീക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ലോവർ പെരിയാർ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുതി നിലയം ഇടുക്കി ഡാം കരിമണൽ പവർ ഹൌസ് മട്ടാഞ്ചേരി യഹൂദ തെരുവ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ശബരിമല ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തുമ്പയിലെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ വലിയമലയിലെ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം സെന്റർ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇന്റഗ്രൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്നിലെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിയമസഭാ മന്ദിരം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയാറു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ മലയാളികൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങോട്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഒരു കാലത്ത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ മാറുമറയ്ക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാത്തവർ ഇരുപതാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തുല്യരായപ്പോൾ അതേ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബോംബാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ കേരളത്തിലും കാശ്മീരിലും എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ലങ്കൻ സൈനിക മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മഹേഷ് സേനാ നായകൻ വ്യക്തമാക്കി ലങ്കൻ ആക്രമണത്തിൽ കേരള ബന്ധം ശ്രീലങ്കൻ സേന സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു സ്ഫോടനത്തിന് കൂടെ കേരളം സാക്ഷിയാകും എന്നതിൽ ഞെട്ടേണ്ടതില്ല അതിനുള്ള ദിനങ്ങൾ കേരളക്കരയെ തൊട്ടുകഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ആവോളം സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും കളിയാടുന്ന രാജ്യമായ ശ്രീലങ്ക നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് കണ്ണീർക്കടലിൽ മുങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജോലിക്കും ബംഗാളികളെയും തമിഴന്മാരെയും എത്തിക്കുന്നത് പോലെ ചാവർ സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും ആളെ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ അത്തർ വിൽപ്പനക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ ലങ്കൻ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ രണ്ടു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നാലു വർഷം മുൻപ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അതിർത്തിക്കടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ആക്രമണം നടത്തിയാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ തീവ്രവാദി സംഘടനയായ ഐസിസ് സജീവമായത് പിന്നീട് പല മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ പേരുകളിൽ ബംഗാളിൽ വേരുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് കാരണം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെത്തി അവിടെ നിന്നും തൊഴിലാളികളുടെ ഭാവത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കു കടക്കാമെന്നതാണ് ഭീഷണികൾ ഒരു രേഖകളുമില്ലാതെ ഇത്തരം തൊഴിലാളികൾ വന്നു നിറയുമ്പോൾ കേരളം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയം ജാതി മതം നിറം തുടങ്ങിയതിനെ എല്ലാം പേരിൽ കടിച്ചു കീറിയവർ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുവെങ്കിലും അതിനുള്ള സാവകാശം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ബംഗാളി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് ചില കണക്കുകൾ മാത്രം അൻസറുൾ ബംഗാള എന്ന സംഘടന വഴിയാണ് ഐസിസ് സജീവമാകുന്നത് ഐസിസ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ യുവാക്കൾ ഐസിസിൽ ചേരണമെന്ന് ആഹ്വാനവും ചെയ്തിരുന്നു ബംഗാളികളെ വിശ്വസിച്ച് കേരളത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാഗരൂകരായി തന്നെ ഇരിക്കണം ഇവർ ചാവേറുകളാണോ ബംഗാളികൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ വന്ന പാവപ്പെട്ട ബംഗാളികളാണോ എന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് മുന്നിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും കേരളം വലിയ രീതിയിൽ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ തന്നെയാണിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്